السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا فرض اور سنت کی ہر رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے اسی طرح وطر اور نفل کی ہر رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے کئی ساتھیوں کے سوالات تھے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے یاد رکھئے کہ سنت موقعہ ہوں جیسے کہ زہر کے فرض سے پہلے چار رکعت اور زہر فرض کے بعد دو رکعت یہ سنت موقعہ ہیں اسی طرح عشاء میں فرض کے بعد جو دو رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقعہ ہیں فجر میں جو ہے سنت موقعہ جو فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقعہ ہیں مغرب میں فرض کے بعد جو دو رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقعہ ہیں تو سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ اب غیر موقعہ جو ہے وہ چار رکعت اثر میں فرض سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں وہ غیر موقعہ ہیں اسی طرح عشاء میں جو چار رکعت سنت فرض سے پہلے پڑھتے ہیں وہ بھی غیر موقعہ ہیں تو سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو ان کی ہر رکعت میں آپ کو سور فاتحہ کے بعد صورت ملانا ضروری ہے واجب ہے چاہے چار رکعت کی آپ نیت باندھے ہوں یا دو رکعت کی نیت باندھی ہوں یاد رکھ لیجئے جو ہے سنت موقع دا ہوں سنت غیر موقع دا ہوں یا نفل کی نیت آپ باندھے ہوں چاہے دو رکعت کی چاہے چار رکعت کی اسی طرح وطر کی تینوں رکعتوں میں ان میں ہر رکعت میں آپ کو سور فاتحہ کے بعد صورت ملانا واجب ہے اگر کسی نے سور فاتحہ کے بعد صورت جان بوجھ کر کسی ایک رکعت میں بھی نہیں ملایا تو اس کی نماز مقروح تحریمی ادا ہوگی یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب ہوگا اور اگر بھول کر کسی ایک رکعت میں ایسا ہوا کہ آپ بھول گئے اور صورت نہیں ملائے سور فاتحہ کے بعد تو اب ایسی صورت میں آخر میں قائد اخیرہ کرنے کے بعد آپ پر جب تشہد پڑھ لیں گے تو آپ دائنی طرف سلام پھیریں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دو سجدہ کریں جسے آپ سجدے سہو کہتے ہیں تو اگر کسی ایک رکعت میں آپ صورت نہیں ملائے تو اب ایسی صورت میں آپ پر سجدے سہو لازم ہوگا سجدے سہو ادا کر لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گے یہ سنت موقعہ غیر موقعہ وطر اور نفل کے حوالے سے آپ نے سمجھ لیا فرض کی پہلی دو رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے اور بعد کی دو رکعتوں میں صورت ملانا ضروری نہیں ہے زہر میں جو چار فرض ہیں تو ان میں پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد صورت ملانا ضروری ہے اور اس کے بعد جو دو رکعت ہیں اس میں صورت ملانا ضروری نہیں ہے اسی طرح عصر میں بھی اسی طرح عشاء میں بھی مغرب میں پہلی دو رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے اور بعد کی جو ایک رکعت ہے اس میں صرف آپ سور فاتحہ پڑھیں گے صورت نہیں ملائیں گے فجر کی دونوں رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے تو فرض اگر دو رکعت والی ہے تو دونوں رکعت میں صورت ملانا ضروری ہے اور اگر دو رکعت سے زیادہ ہے جیسے کہ مغرب میں تین ہے تو پہلی دو میں صورت ملانا ہے سور فاتحہ کے بعد اور تیسری میں نہیں ملانا ہے اور اسی طرح زہر میں اثر میں اور عشاء میں ان کی پہلی دو رکعتوں میں صورت ملانا سور فاتحہ کے بعد ضروری ہے اور بعد کی دونوں رکعتوں میں صورت ملانا ضروری نہیں ہے یا آپ یاد رکھ لیجئے کہ پہلی دو رکعتوں میں صورت ملانا ضروری اور بعد کی دو رکعتوں میں صورت ملانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کسی نے صورت ملا بھی لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی جیسا کہ بہار شریعت میں موجود ہے سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلی دو رکعتوں میں تو ملانا ضروری ہے بعد کی دو رکعتوں میں ملانا ضروری نہیں لیکن اگر کسی نے ملا لیا تو اب ایسی صورت میں سجدے سو اس پر لازم نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن یاد رکھ لیجئے اگر آپ امام ہیں تو اب ایسی صورت میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ فرض کی بعد کی دو رکعتوں میں آپ سور فاتحہ کے ساتھ صورت نہ ملائیں یہ بہتر طریقہ اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں 
तब तो कोई हर्ज नहीं वो आपका मसला है क्योंकि नमाज में जो है अगर आप सूर फातिया के बाद सूरत मिलाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं उगताहट के शिकार हो जाते हैं तो इससे भी मना किया गया है लिहाजा अगर आप इमाम हैं तो बेहतर है कि बाद की दो रकातों में सूर फातिया के बाद सूरत ना मिलाएं और अगर आप तनहा पढ़ रहे हैं तो, तो आपको इख्तियार मिला भी लें तब भी कोई हर्ज नहीं है ना मिलाए तब भी कोई हर्ज नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि ये मसला आपके समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा कि कौन सी रकात में हमें सूरत मिलानी है और कौन सी रकात में नहीं मिलानी है असलकम वरहमत ला वबरकू